So what's up guys, kamusta? It's Pinoy Marino So guys, today tutul ko naman kayo sa workplace ko Ano ba yung trabaho ko as oiler? So mag-start tayo by checking parameters, tank soundings, lubrication and also checking machineries that running kasi baka mamaya may konting leakage so para maiwasan nating lumala yung problema at ma-check kung ba't siya may leakage so bago tayo mag-start kung hindi ka pa nakasubscribe please subscribe then click the notification bell para maging uh, um, updated ka sa mga future videos ko so tara sama nyo So what's up guys, after natin mag safety round, check parameters and tank soundings at iba pa, kailangan natin mag ano, logbook. Kasi doon tinitignan lahat ni chief engineer yung mga na record mo, kung ano yung mga sulda mo sa mga tanke. So kailangan natin mag logbook at the same time kailangan natin magagawa ng report doon sa computer sa base sa duty natin. So tara, samahan nyo ulit ako.
guys what's up it's already 10 38 10 38 to be exact <laughs> so guys welcome to control room so start tayo dito sana konting share ko lang para sa mga first time nating magbabarko international so sa mga engineers natin dyan na mag first time international magbabarko so dito sa control guys actually itong barko medyo may edad na siya hindi siya kagaya ng sinampahan ko lately na automatic halos lahat lalo pag sa, pagdating sa mga ballasting mga transfer fuel transfer dito guys ano siya manual operated mostly valves manual so ikaw talaga mismo yung magbubukas mano mano ng lahat ng valves then start mo yung pump unlike before na isa dalawang valve lang kasi yung iba computerized na automatic na so dito mano mano so ito ito yung ito yung monitor sa ano sa con control room dito sa engine room so dito mo guys makikita lahat ng ano temperature pressure ng main engine at lahat ng machineries na nasa barko so dito yan naka red sila kasi nga naka stop yung barko namin engine makina namin So, normal lang yan na yung mga working pressures ng ibang machineries natin. Pero, dito makikita yung main engine pressure. Ito. Yan. Tapos yung main engine temperature. Tapos yung sa compressor natin. Sa boiler. Tapos sa mga tanke. Yan. Mag Pag may alarms, dito naman siya lalabas guys high level sa tank or low temperature low pressure dito magre-record yan dito tapos pag ano yan, yan may resibo <laughs> yan so yun nga so ito naman guys tatlong generator yan tatlong generator 1 2 3 so yung ito guys same lang sila actually pero yung isa nakalaan to lagi sa main engine temperature lalo pag tumatakbo yung barko dito lang to siya lagi tapos yung isa naman shift shift na lang para sa generator at yung sa iba pang ano. So yan. So dito naman dito mo makikita yung steam boiler pressure yan. Pag bumagsak yan siya guys, bu I mean bumaba sa low level niya, inabot niya yung low level niya, mag-aalarma yan siya guys. Then i-reset mo lang doon sa boiler tapos kung kaila para mag-fire siya ulit. At kung anong klase yung minsan, water level yung alarm. Depende kung ano yung alarm niya, pupuntahan mo siya guys para ano. Ito naman guys, yung ano, main engine starting air pressure natin. Supply ng hangin sa main engine natin at sa ibang machineries. So, same din, pag bumagaba yung, yung pressure niya, yun ng hangin, mag-alarma din yan. So, kailangan, if, in, if, kail if need mo siya makabawi kagad, need mo okay lang naman ni manual start mo siya yung compressor pero naka-automatic yan siya guys yan oh naka-automatic yan yung compressor na tatakbo siya pag inabot niya yung certain le level ng pressure niya na kailangan niyang tumakbo pero may mga panahon na kailangan mo siyang i-manual lalo pag sabay-sabay gumagamit ng hangin tayo din habang nagtatrabaho minsan gumagamit tayo ng hangin kaya biglang bumababa yung air natin. So, dito naman guys, ito dito kami nagdadagdag at bawas ng RPM, yung takbo ng barko yan pag sinabi ni Kapitan or ng bridge na need magdagdag ng speed or magbawas ng speed depende sa biyahe, dyan kami nag adjust So, yan naka-stop kami ngayon yan. Tapos ito naman yung scavenging air pressure guys naka-fully close siya ngayon kasi dito naman guys, dito lahat yung control panels ng machineries, pumps hindi naman na pala lahat kasi mostly yung ibang nga nasa baba kasi manual so ito, generators guys, 1, 2, 1, 3 so now, yung tumatakbo guys ay number 3 generator natin yung tumatakbo kasi walang operation due to rain so walang crane na tumatakbo Walang crane na may power. Yan o. 1, 3, 2, 2, 2, 4. Pag normal operation guys, okay lang naman yung isang generator sa isang crane. Gamitin. Kaya siya. Pero pag 
lumampas na ng isa, dalawa, tatlo, lalo pag apat, need mo mag-start ng isang generator guys. Kasi para kayanin nila yung load. Kasi hindi kaya ng isang generator lang yung load ng two or more cranes na uh, under. So, ito yung guys, number three yung naka-service, tinatawag na sa ka-service, yung, siya yung ano, in case walang operation, siya yung ginagamit. At number one yung naka, ano, first standby. Yan. Yung tinatawag siyang first standby kasi yan nga, pag need ng isang generator, siya yung ano, siya yung ipapower mo, papandarin mo, para makapagbigay ka ng supply ng cranes sa kubyerta. So, yung iba naman guys, nandito din, katulad ng ano, ito, tinatawag na fire and GS pump. Pag si chief mate mag, sa, magbobomba sa ano, gagamit ng pump para sa after peak uh, in out. So, ito yung ginagamit guys. Pero, sa tamang process guys, mas maigi kung sa baba mo siya i-start after mo mag-open ng valves, dun mo siya sa babay start para makita mo yung working pressure niya pag mag-start ka ng pump. Sa pag-stop naman, mas maigi dito para pag tumawag si chief mate na stop na yung ano, after peak pump in or pump out, mas dali-dali mo siyang may stop kasi kailangan stop mo siya kagad. So, yun nga. Yung iba naman, normal yan na naka-power on. Always yan sila naka-on, katulad sa ano. Yan, yung mga cooler natin, ang mga ano natin. Always yan sila naka-on. So, dito naman guys, pag ano, hingi yung kubyerta ng seawater sa taas. Kasi magwawashing sila, maglilinis sila ng kubyerta, lalo pag bodega. Ito lang guys, iyon mo lang, parang GS pump number one. Yan, iyon, start mo lang yan. At tatawag ka na okay na At yun, may, may supply na sila ng tubig guys. So guys, what's up? I hope you enjoy my short tour Sa inyo, sa engine room Sa work ko uh, Sana nag-enjoy kayo Although hindi ko naman kayang ipakita lahat Ng trabaho kasi Kulang sa ano Panahon at ano Mahirap din kasi mag ano, eh. Kaya yun lang, at least magkaroon ng idea yung families natin, especially sa mga oiler natin na may asawa at anak makita ng nila yung trabaho natin, ba? Diba? at least magkaroon sila ng idea, konti at also, especially ginawa ko to sa mga bago nating engineers sa sasampa ng barko kasi guys, alam nyo para sa mga bagong engineers natin na sasampa international kahit kadete or wiper yung kontrata nyo pagdating nyo dito sa international tuturuan kayo sa trabaho ng oiler so ganun nasa sayo na lang yun kung i-embrace mo at interesado kang matuto pursigido kang matuto sa trabaho ng oiler kasi para sa'yo din yun eh para in case matuto ka pwede kang mangat sa position mo as wiper or cadet so pag natuto ka pwede kang bigyan ng recommendation ni chief engineer, second engineer, na maging oiler ka sa next deployment mo. So, hindi naman sa pag-aano, ganun kasi yung nangyari sa akin, guys. Kaya gusto kong i-share. Medyo mahirap kasi yung pagbabarko ko, eh. Kasi nagsimula ako as mess boy. Hindi inline sa course ko. Mess boy. Pangalawang kontrata, mess boy. So, nung pangatlo, kadete. At least, nagpasalamat ako sa kadete kasi yun ang ticket ko na transfer ako sa engine as cadet, engine cadet so, yun nga medyo nung natapos yung kontrata ko natuwa ata sa akin si chief engineer o ano, si second engineer kaya binigyan nila ako ng recommendation or in other words pre-nomote nila ako as oiler kaya nung pag-uwi ko nasikaso ko yung papers ko as oiler kasi kailangan yung recommendation natin sa barko sa opisina pag ano i-represent mo yung recommendation mo sa barko sa opisina mo kasi yun ang ipapakita mo naman sa marina yung letter galing sa office mo para makapag-asikaso ka ng 3-5 yun for oiler so guys ito ay gusto kong maging motivation sa mga bago nating engineers na pagdating nyo dito sa barko guys 
embrace nyo na matuto sa trabaho ng isang oiler. Kasi para sa inyo din yun eh. Para sa atin din yun. Tinuturuan tayo para matuto sa trabaho natin. Mahalin natin yung trabaho natin kasi choice natin to. Kaya dapat ganun. Happy lang. So, sana nakatulong ako. Nakabigay ako ng konting idea. So, thank you for watching and keep on subscribing. <laughs> Kahit medyo nakakainis tong mukha ko. <laughs> so, thank you. So, see you na lang sa future video. Okay? Thank you. Bye-bye.